ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சொரக்காய் அடை அண்ட் சொரக்காய் குடிப்பனை இறந்தா பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் பழக்கு இட்லி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் போல ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கூடவே சொரக்காய தோல் எல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட பத்து காஞ்ச மிளகா மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னா மிக்சி ஜால நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் முதல்ல நான் சொரக்காய் ஆட் பண்றேன் இந்த சொரக்காய் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகா எட்டுல இருந்து பத்து ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜார முடிந்து பைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட பாதி அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மிக்சி ஜார முடி இதை நல்லா குற குறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸா அரைக்க தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்ப இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாத்திக்கலாம் இப்ப பேலன்ஸ் இருக்க அரிசி மிக்சி ஜால ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதே குற குறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப அடுத்ததான் நான் ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்துறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்றேன் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பொடி பொடியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆனா போதும் வெங்காயம் லைட்டா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப இது கூட நூறு கிராம் அளவுக்கு குடமிளகாய் சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி ஆட் பண்றேன் கூடவே நூறு கிராம் அளவுக்கு கேரட் அதையும் பொடியா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நூறு கிராம் அளவுக்கு முட்டை கோஸ் அதையும் பொடியா நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெறும் வெங்காயம் மட்டும் போட்டு செஞ்சாலுமே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு செய்யும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்டா இருக்கும் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ஃப்ரை பண்ணா போதும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப ஃபைனலா இது கூட கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமா பொடியா இருக்கிற கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டா ஒருத்தர மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இத நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க மாவுல ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் ஊத்தக்கூடாது இந்த அடைக்கு மாவு திக்காதான் இருக்கணும் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம தோசை கல்ல ஊத்தி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சின்ன சின்ன அடையா ஊத்துறேன் நீங்க பெருசா ஊத்துறதுனால ஊத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி திக்கா ஊத்திக்கங்க ரொம்ப மெலிசா ஊத்த கூடாது இந்த மாதிரி மாவு ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா சுத்தி ஆயில் ஊத்திக்கலாம் ஆயில் ஊத்திட்டு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வெத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இப்ப நமக்கு சொரக்காய் அடை ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்ததா குளிப்பணியார கல்ல எல்லா குழியிலையும் ஆயில் ஊத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழிலையும் மாவு எடுத்து நம்ம ஊத்திக்கலாம் இப்ப எல்லா குழிலையும் மாவு ஊத்தியாச்சு இப்ப 
இத மூடி போட்டு மூடி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப ஒரு சைடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் சைடு நம்ம திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பணியாரத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கங்க இப்ப திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இப்ப ரெண்டு பக்கமே நல்லா வெந்துருச்சு நான் அதை எடுத்துடுறேன் இப்ப நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான சொரக்காய் அடை அண்ட் சொரக்காய் குழி பணியாரம் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிருச்சு இந்த ரெண்டு ரெசிபி இதே மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்